ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വേറ്റ് സെക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിലേക്കല്ല കിടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ജി കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോറാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുമോ കാരണം ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ പ്രസ്തി കാരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ നോ മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക ഒരു തുടർച്ചയോ എടുക്കുമോ എന്നും കാണുമോന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരും എങ്കിൽ അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപ്പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കാണപ്പെടുന്നത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഫോമോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉൽക്കകൾ കത്തി നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അന്തരീക്ഷപ്പാളി മിസോസ്ഫിയർ ആണ് ഫോമോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ കത്തി നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് കൈച്ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈച്ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് എന്നാൽ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫോളജി എന്നാൽ നെഫ്രോളജി കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോവരുത് മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫോളജിയാണ് എന്നാൽ വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജിയാണ് നമുക്ക് പഠനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം ഓഡൻറ്റോളജി ഉണ്ട് പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഡൻറ്റോളജി ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ട് ഓടും അത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടും ഓഡൻറ്റോളജി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഓട്ടയാണ് അതായത് ദ്വാരത്തിന് നമ്മൾ ഓട്ടയെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓടൻറ്റോളജി വരുമ്പോൾ പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി വരുമ്പോൾ ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന രണ്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കും കാരണം നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്തായാലും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും കാണും അത് നമുക്ക് പണി കിട്ടരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വേറെ രണ്ട് പഠനങ്ങളാണ് ഹെപ്പറ്റോളജി ഹെമറ്റോളജി ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഹെമറ്റോളജി ഹെപ്പറ്റോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമാണ് കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം തന്നെയാണ് ഹെപ്പറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കാർബൺ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കാർബൺ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കാർബൺ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിക്കും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് മെറ്റീരിയോളജിയാണ് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ മെറ്റ്സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹമാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് ഈ മെറ്റ്സാറ്റിനെ മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൽപ്പന ചൗളയുടെ പേരിട്ട് കൽപ്പന വൺ എന്നും മെറ്റ്സാറ്റിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സൈക്ലോണുകൾ എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ സൈക്ലോണുകൾ എന്ന പേര് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹെൻറി പിഡിങ്സൺ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹെൻറി പിഡിങ്സൺ ആണ് സൈക്ലോണുകൾ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ
എന്നാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ആകൃതി കാണപ്പെടുന്ന ക്യൂമലസ് മേഘങ്ങളാണ് അതുപോലെ കാറ്റിൻ്റെ മർദ്ദമളക്കുന്ന ഉപകരണം അനിമോമീറ്റർ ആണ് കാറ്റിൻ്റെ മർദ്ദമളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് അനിമോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വീശുന്ന സൈക്ലോണുകൾക്ക് പേര് നൽകിയത് ഹെൻറി പിഡിങ്സൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓസോൺ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ദേശീയ വോട്ടേഴ്സ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റുപ്പിയ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ഷേർഷിയാണ് റുപ്പിയ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ചിഹ്നം അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചിഹ്നം ഏത് ലിപിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവനാഗരി ലിപിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ദേവനാഗരി ലിപിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഈ ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള റുപ്പി അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്ക് ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് അതായത് ആറ് എഴുതിയുള്ള ചിഹ്നം അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഇദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ഇത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നേതാജിയുടെ അതായത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു സി ആർ ദാസാണ് നേതാജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡേറ്റും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കും മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുത്തു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിന് കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഈ ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചേർന്ന എ ഐ ടി യു സിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ലാലാ ലജുപത് റായിയാണ് എ ഐ ടി യു സി ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് അതായത് എ ഐ ടി യു സി ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലാ ലജുപത് റായി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഇതുപോലെ പി എസ് സി ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഇഷ്ട ഗാനമായത് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം ഇത് പാടിയതാരാണ് അതായത് ഗാനം നൽകി ഇത് പാടിയതാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണു ദിഗംബർ പോലീസ്കറാണ് ഇത് പാടിയത് വിഷ്ണു ദിഗംബർ പോലീസ്കറാണ് ഈ ഒരു ഗാനം പാടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഇത് ഒരുപാട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദാക്കയിലാണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദാക്കയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നടന്നത് അമൃതസറിലാണ് അത് എന്നാ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുന്നത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് ഡേറ്റ് സൈത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് അതുപോലെ പി എസ് സി ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ബാജി റാവു രണ്ടാമിലെ ദത്ത് പുത്രൻ ആരായിരുന്നു എന്ന്
വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് ഞാനിതിൽ പി ഡി എഫ് ഇടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ദിവസവും ഒട്ടനവധി പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ശതമാനം ഫയൽ പോലും നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളും വായിക്കാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ഫോൺ മാറ്റി ഒരിടത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ അതിലുള്ള ഒരുവിധം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം പുതിയൊരു വീ